Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alexa Chronicles de su canal y el día de hoy les traigo un video bastante diferente. Hoy pensaba grabarles dos maquillajes, esguaches, reseña con esta bellísima paleta que acabo de adquirir que sería la Fortune Teller de Beauty Creations. Esta paletita perteneció a una colección de circo que ellos lanzaron hace dos años aproximadamente. Pero antes de empezar quisiera recordarte que por favor si te gusta mi contenido darle like, comenta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más nada que decir, entonces comencemos. Y bueno amigos, como ya lo pudieron ver en la intro de este video... El día de hoy les traigo un video con esta bellísima paletita, la Fortune Teller. Yo planeaba traerles dos maquillajes y reseña como siempre, amigos, pero eh, ahorita, no sé si se me escucha en la voz y si se me sienta, amanecí engripada, muy feo, estoy botando agüita por la nariz, tengo mucho malestar, entonces, por lo tanto, tengo la mirada pesada y los ojos llorosos, así que no me va a ser posible hacerle videos de dos maquillajes. Pero se me ocurrió la idea de comparar esta bellísima paletita de Fortune Teller con varias de las paletas que yo tengo acá, con mi colección de Beauty Creations, sobre todo con la Frida, ya les voy a decir por ¿Por qué? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo el video de hoy. Estoy grabando desde mi teléfono. Si escuchan algo raro en el audio es eso, que no estoy grabando con mi micrófono de siempre. Pero bueno, amigos, así es como se ve la paletita de Fortune Teller. Este es el slip, esta es la paletita. Y así es como se ve la cajita. Miren, una cajita bastante linda. Lo que es la bolita, el anillo, las uñas, el collar, los labios y el maquillaje de ojos de la muñequita. Está como en glossy, bastante lindo. Espero que la cámara me capte que ya vieron cómo cambia de color las letras donde dice Fortune Teller Beauty Creations. Es bastante lindo, esto es en alto relieve. La volteamos y en la parte de atrás como siempre nos viene toda la información importante de la paleta Fortune Teller. El sticker que nos demuestra que la paleta es 100% original. Aquí tenemos como un pequeño bosquejo de los tonos que vienen adentro y como ya ustedes saben este tipo de paletas no tiene nombre a las sombras sino que la, las distinguen por los números del 1 al 35 cuando vence todas las cosas importantes de la paleta. Si sí, ustedes son de los que les gusta mucho saber muy bien qué ingredientes tiene la paleta todo eso les recomiendo que guarden la cajita puesto que en la paletita se ve totalmente igual que en la cajita. Por, por delante pero por detrás es así miren fortune teller le quitan muchas cosas solo dejan lo netamente importante en lo que es la paleta entonces bueno si te gusta guardar los ingredientes y eso pues te invito a que conserves la cajita eh, así se ve la paletita amigos vamos a abrirla me encanta que tiene su tremendo espejo y me encanta el detalle del espejo que las manos como que hay enfoca que las manos como que están teniendo la bola de espejos es bastante espectacular en la parte de acá dice mirror mirror on the wall you're the most beautiful of them all que significa espejito espejito tú eres la más bonita de todas así es como se ve la paleta por dentro tiene su acetato esto yo lo boto porque la verdad es que me estorba y amigos estos son los tonos miren qué paleta tan más hermosa o sea estos tonos tan bellos que trae la verdad es que me gusta muchísimo, me encanta, esta historia de color me encanta. Y amigos, cuando esta paleta la lanzaron, yo lo primero que pensé es que era la Frida 2.0, es lo que me vino a la mente, yo y muchas otras que coleccionamos de Beauty Creations. Eh, amigos, pero me sorprendió mucho, aquí está la Frida, me sorprendió mucho amigos que ya cuando pones las paletas, o al menos yo pienso así, cuando pones ya las paletas una al lado de la otra, miren, aquí están las dos paletas. Esta es la Frida, esta es la Fortune Teller. Amigos, no se parecen tanto, la verdad, si les soy honesta y muy sincera. Eh, los colores que más se pudieran parecer, pues serían los marronzosos, pero ya de resto sí, cada una tiene su diferencia. Entonces, bueno, en este brazo, amigos, disculpen, estoy sudada, hay mucho calor acá. En este brazo me hice algunos esguaches porque aparte de la Frida se me ocurrió que se las voy a comparar con la Jasmine, con la Island Girl y con la Tiana. 
Entonces acá en este bracito mío sudado eh, les hice varios esguaches para que ustedes se den una idea qué tan similares son las paletas. Entonces empecemos. Los colores crema, amigos, ya se ven bastante porque son casi, son casi del color de mi piel. Entonces como que no se notan mucho. Si ¿Sí se ven, yo creo que no se ven mucho los tonos crema. El primerito, este que está acá, es de la Fortune Teller. El segundo es de la Jasmine. El tercero es de la Frida. El cuarto es de la Island Girl. Y el quinto es de la Tiana. Entonces miren, esos son los tonos crema. Acá también tenemos los tonos verdosos. Ay, voy a abrir las paletas porque es que si no, como que me confundo un poco. Entonces tengo que abrir las paletas. Los tonos verdes, el primero es de la Fortune Teller. El segundo vendría siendo de la Tiana. Miren, son prácticamente iguales. El tercero es de Jasmine. El cuarto es de la Island Girl. Y el quinto verde es de la Frida. Como pueden ver, sí hay diferencia entre los verdecitos. Ahí enfoca. Estos dos naranjas, amigos, el primero es de la Fortune Teller y el segundo es de la paleta Island Girl. Son prácticamente iguales, miren eso. Los tonos rojos. Aquí sí tenemos bastante, bastante similitud. El primer tono es de la Fortune Teller, el segundo tono es de la Island Girl, el tercer tono es de la Tiana y el cuarto tono es de la Frida. Pero el tono rojo de la Frida no es mate como los demás, sino que es como satinado. Tiene alguna infusión de perlita por allí. Los amarillos, amigos, aquí. Esto es un tema, una situación con estos amarillos. El primero es de la Fortune Teller. El segundo es de la Island Girl. El tercero es de la Frida. El cuarto es de la Jasmine. Y el quinto es de la tiana, pero como pueden ver, el amarillo de la tiana no es mate, sino que es como metálico, es brillosito. Estos cuatro verdes, amigos, el primero obviamente es de Fortune Teller. El segundo, el segundo verde, amigos, es de la paleta Island Girl. El tercero es de la paleta Jasmine y el cuarto es de la paleta tiana. Como pueden ver, hay bastante similitud. Y los últimos que tengo por acá son los tonos morados. Ahí enfoca. El primer tono morado es de la Fortune Teller. Los, el segundo y el tercero son de la paleta Frida. Enfoca. Como pueden ver, los tonos de la paleta Frida son un poco parchositos y no pigmentan tan bien. El cuarto tono es de la paleta Tiana. Y el quinto tono es de la paleta Jasmine. Entonces, bueno, allí tenemos esas dos. Y amigos, he vuelto con otra ronda de swatches. Esta vez me concentré en estos colores crema, en los marrones, azules. Sí, en los colores cremas, marrones y azules. Entonces vamos a empezar con mi bracito lleno de swatches. Empezamos con los colores cremas. El primerito que ven que es como marrón soso es el de Fortune Teller. El segundo es de Jasmine, no, el segundo es de Frida, el tercero es de Jasmine, el cuarto de Island Girl y el quinto, que apenas ahí se ve, es el de Tiana. Estos marrones que son como más cálidos que están acá, el primero es de Fortune Teller, el segundo es de Frida y el tercero es de Island Girl. Estos marrones un poco más fuertes, como tirando a vino, el primero es de Fortune Teller, el segundo y el tercero es de Frida y el cuarto es de Island Girl. Estos marrones más potentes, el primero es el de Fortune Teller, el segundo es de Frida y el tercero que ya es como un marrón tirando a negro es de la Jasmine. Estos marrones que están acá que los veo como más neutros, el primero es de Fortune Teller, el segundo es de Frida y el tercero brilloso pero que está como dentro de la misma familia es de la Island Girl. Y estos azules, esta ronda de azules amigos está bastante interesante. El primer azul que se ve acá, que es como un azul grisáceo, bastante brillosito, ese es de la Fortune Teller. El segundo azul es como satinado, que ya saben que esa textura no me gusta, es de la Frida. El tercero y el cuarto son de la Jasmine. El quinto y el sexto son de la Island Girl. Y el séptimo y el octavo son de la paleta tiana entonces miren si sí tienen bastante tonos azules que se pudieran parecer entre ellas y ahora viene esta ronda de azules pero mate disculpen si no se ven muy bien 
El primer azul es el de la Fortune Teller que la verdad es que lo considero que está como un poco deficiente, el swatch. El tercero y el cuarto son de la Jasmine. Eh, el quinto y el sexto son de la Island Girl y el último es de la paletita Tiana. Entonces, bueno amigos, ya ven que esas paletas, todas ellas como que se relacionan sus tonos en menor o gran medida. La verdad es que sí, sí puedo ver que tienen bastantes tonos repetidos entre ellas. Y amigos, aquí vamos con otra rondita de swatches. Son estos que están acá. Vamos a empezar con los tonos negros. El primero obviamente es de Fortune Teller, que es como un negro como con brillitos azulitos. El segundo negro es el de la paleta Frida. El tercer negro es el de la paleta Jasmine y el cuarto negro es el de la paleta Tiana que es muy parecido al de Fortune Teller. Es un negrito con brillitos azulitos pero encuentro que al menos en los swatches el swatch de la paleta Tiana el negro es más potente. Pasemos con estos moraditos que están acá amigos y el primer moradito metálico brillosito es el de la paleta Fortune Teller. Y el segundo y el tercero son los moraditos metálicos que nos ofrece la paleta Tiana. Como pueden ver no se parecen en nada, cada uno da una tonalidad diferente. Pasemos con los rositas y el primer rosita, que es como un rosita más malva, es el de la paleta Fortune Teller. El segundo y el tercer rosita son rositas que encontramos en la paleta de Jasmine. El cuarto rosita, que no es tanto como un rosita, eh, creo que también es de la paleta de Jasmine, amigos. Y el glitter que ven allí es el de la paleta de... Island Girl, que como pueden ver, allí se ve rosita, pero cuando lo aplicamos acá, da muchos tonos, es como tornasolado. Estos doraditos que están acá, el primerito es el de la paleta Fortune Teller, el segundo es el de la paleta Tiana, que en la paletita se ve dorado, pero ya cuando lo ves, es como un dorado que tiene como subtono verdecito. Y ese tercer dorado es el de la paleta eh, Frida, que está bastante lindo. Estos verdes que están acá son de distintas paletas. El primero, que es como un marrón verde, es el de la paleta Fortune Teller. El segundo, amigos, es de la paleta Frida. El tercero y el cuarto son de la paleta de Tiana. Y este quinto, amigos, creo que proviene de la paleta... Creo que es de Tiana también, todos esos verdes metálicos. Entonces, miren. Volvemos acá. Ese naranjita metálico tan bello que es como naranjita bronce. Es de la paleta Fortune Teller. El segundo es de Frida. El tercero es un glitter que está en la paleta de Island Girl. El cuarto y el quinto creo que son de la paleta Jasmine. Ya a estas alturas, amigos, ya estoy confundida. <risa> ya casi no recuerdo de, de cuál paleta es cuál. Pero quiero que sepan que todos estos tonos que ven así súper similares son de esas cuatro paletas. De la Fortune Teller, de la Jasmine, la Island Girl, la Tiana y la Frida. Entonces sí, amigos, ya está más que demostrado que estas paletas tienen tonos bastante similares entre ellas. Yo lo que les puedo decir es que eh, si no tienen ninguna y les gustaría comprar alguna, pues ya queda totalmente a tu gusto personal. Cómprate la paleta que más te guste, que más se adapte a tu gusto, que más se adapte al maquillaje que tú usas, porque es así... Eh, pero sí, está bastante claro que Beauty Creations es una marca bastante repetitiva en sus paletas. Ellos simplemente hacen como historias de colores diferentes, pero ya cuando tú te pones, al menos yo que tengo varias de sus paletas, cuando me pongo a compararlas, me doy cuenta que sí, que son una marca bastante repetitiva. Ellos simplemente lo que es que mueven los tonos entre paletas para que se vean diferentes. Y mis amigos, ya por último quería probar la teoría del fucsia metiche en las paletas de Beauty Creations. Este término o, o esta expresión del fucsia metiche se la escuché a una chica que me encanta, que sigo acá en YouTube. Su nombre del canal es Coraline Cardosa o Natalie, muy bella Natalie. No sé si ella vea mis videos, si, si los ves te saludo Natalie. Gracias a ella aprendí de la expresión del fucsia metiche en las paletas de Beauty Creations, sobre todo en las paletas de princesas o en formatos similares como lo fueron estas del circo. 
Entonces, bueno, gracias a ella me llamó mucho la atención y yo decidí darme un chapuzón por todas las paletas que yo tengo de Beauty Creations entre de las fórmulas viejas y de la fórmula nueva a ver si yo también tenía varios fucsias metiches en mis paletas. Y amigos, efectivamente sí, sorprendentemente tengo muchos fucsias metiches. Acá están los esguaches, miren eso amigos. Disculpen a mi lorito, él está muy feliz. Cuando él está feliz grita. <risa> eh, miren esto amigos, o sea, acá yo tengo... Tengo fucsias metiches para toda una vida acá. El primer fucsia metichón... <risa> Es de la paleta de Fortune Teller. El segundo fucsia es de la paleta de eh, Jasmine. El tercer fucsia es de la paleta de Island Girl. El cuarto fucsia es de la paleta de Tiana. El quinto y el sexto, esos son de la paleta de... Alicia y los últimos tres fucsias metichones, estos que están acá, amigos, son de la paleta Ana. Entonces Ana no solamente tenía un fucsia metichón, tenía tres. Siendo el último fucsia más como una mezcla entre fucsia y morado. Pero o sea, miren esto amigos, totalmente cierta, totalmente comprobada la teoría del fucsia metiche en las paletas de Beauty Creations. Pero ¿saben qué? A mí no me molesta porque el fucsia, el rosadito, es un color que también me gusta mucho en sombras. Y bueno, acá tengo bastante fucsia metiche para rato. Y ya por último, amigos, quería enseñarles de lado a lado lo que es las paletitas que yo tengo de Beauty Creations junto con la paletita Fortune Teller para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Sorprendentemente, amigos, vamos a empezar con la Frida. Ponemos así lado a lado. Y es que, amigos, cuando lanzaron la paletita de Fortune Teller, la primera paletita que me vino a la mente a mí fue la Frida. Yo dije, esta paleta se parece mucho a la Frida. Amigos, debo decirles que no. O sea, sí hay tonos que se pudieran parecer como los marrones... Eh, quien quita los morados también, algunos azules, pero ya más de ahí amigos, sorprendentemente los metálicos pienso que son parecidos pero no iguales, cada quien tiene como su subtono, aunque bueno, quién sabe si en los ojos pudieran verse casi que iguales, pero miren, esta es lado a lado, Fortune Teller, Frida. Yo diría que son primas más no hermanas, o sea, no son totalmente iguales como muchas creadoras de contenido expresaron en sus videos. La verdad es que no, yo las hallo parecidas, pero no iguales. Cada una tiene su encanto y obviamente la fórmula de la paleta de Fortune Teller, o sea, es la fórmula mejorada de Beauty Creations. Claro que sí, si ustedes me preguntan qué paleta tiene mejor fórmula, yo diría que la Fortune Teller, definitivamente. La Frida tiene su encanto, pero la Fortune Teller tiene mejor fórmula y eso no es un secreto para nadie. Entonces, bueno, Fortune Teller con Frida. Fortune Teller junto a Jasmine. Miren ustedes mismos, saquen sus propias conclusiones. Fortune Teller junto a Island Girl. Fortune Teller junto a Frida. Y amigos, ya que estamos en esto, voy a poner Fortune Teller junto a las paletitas que tengo de la fórmula vieja de Beauty Creations de Princesas. Fortune Teller junto a Emma. La verdad es que no son parecidas, quizás algunos marrones, pero para nada se parecen. Fortune Teller junto a Alicia. Y para que vean, ya viendo a Alicia así, uno pensaría que tiene muchísimos más fucsias metichones, pero quizás es la, el empaque rosita que los hace ver así. Muchos son morados. Fortune Teller junto a Ana. Fortune Teller junto a Elsa. Y por último, pero no menos importante, Fortune Teller junto a Olivia. Entonces, bueno, mis amigos, allí lo tienen. Este fue el videito que les traje el día de hoy de la paletita Fortune Teller. Me hubiera encantado mucho hacerle los dos maquillajes, pero bueno, eh, mi condición de salud no me lo permite. Pero la verdad, amigos, es que me parece una paleta... Súper hermosa, con una historia de color exquisita. Yo la conseguí en súper oferta, la trajeron acá a Venezuela a una tienda de maquillaje de aquí. Y bueno, la verdad es que no la pude dejar pasar. Me parece que es una paleta hermosa y si bien es cierto que tiene muchos tonos repetidos, eh, comparándola con las demás paletas que tengo de la marca, pues amigos, no me arrepiento de nada. Puesto que esta paleta tiene una fórmula preciosa y la verdad es que estoy muy emocionada por ver qué looks puedo hacerme con ella la verdad es que es una paleta muy bonita y debo confesarles que me sorprendí mucho cuando me puse a compararla con la Frida 
y la verdad es que ya viéndolas así más de cerquita pues amigos la verdad es que no se parecen mucho o sea tienen como el mismo aire pero no es totalmente igual son primas más no hermanas podríamos decir que son primas lejanas y bueno amigos la verdad es que me gusta bastante en cuanto a qué paletita de Beauty Creations de las princesas o de este formato de 35 tonos te gustaría comprar pues eh, te diría que ya queda ya queda de tu parte ya es tu decisión de tus gustos con cuál paletita le vas a sacar más el provecho entonces bueno eh, este videito simplemente fue para traerles unas comparaciones amigos este video fue bastante complicado de grabar porque eh, no, no, no es fácil, lleva mucho tiempo el sentarte, comparar las paletas, qué tonos se parecen, qué tonos no se parecen. Entonces yo trataba de grabarme como en, el, en la memoria de dónde venían cada tono, pero ya al, al mitad del video como que se me mezclaban todos. Pero que sí sepan que sí se parecen. Definitivamente hay tonos repetidos entre paletas, entonces bueno, ya queda de tu decisión qué paleta te gusta más, qué paleta le vas a sacar más el provecho. Entonces, bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Disculpen si la calidad no es la misma que siempre les traigo. Eh, vuelvo y les recuerdo, este videito lo grabé con mi teléfono. Mil disculpas, espero que en la edición se vea bien. Pero bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Permíteme recordarte una vez más que si te gusta mi contenido, por favor, darle like, comenta, suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más nada que decir, nos vemos y hasta la próxima.